meus amores, sejam bem-vindos. Hoje, um dia frio, hum, gostoso, para tomar sopa. Me deu vontade de fazer uma vaca tolada, gente. Olha só. Então, vou fazer agora uma vaca tolada. Então, vamos fazer juntinho, juntinho comigo, meus amores. Essa vaca tolada. Vamos que vamos! Agora eu vou passar, eu vou passar para vocês os ingredientes da minha vaca tolada. Vou usar meu alho temperado. Vou usar um tomate. Aqui eu tenho uma colher de coloral e meia colher de açafrão. Aqui eu tenho meio, meia cebola. Aqui eu tenho meia colher de pimenta calabresa. Aqui eu tenho três folhinhas de louro. Aqui eu tenho uma cenoura cortada em cubinhos. Aqui eu tenho coloral e cebolinha. Coloral não, gente, perdão. É coentro. Aqui eu tenho um quilo. Um quilo de costela bovina. Olha como minha costela tá bonita. Tá bem magrinha. Aqui eu tenho um quilo e meio de aipim. Eu, eu tenho um costume de, de cascar o aipim, gente. Coloco numa sacolinha, coloco no freezer. Aí toda vez que eu preciso, eu vou lá e tiro. Por isso que ela tá gelada assim. Tá dura assim. Ó, ó gelinho. Porque eu tirei do freezer. Aqui tem um quilo e meio. E o alho, que eu já falei pra vocês, né? Agora vamos pra panela fazer a nossa vaca tolada. Bom, gente, antes de colocar a minha carne na panela de pressão, eu vou colocar uma colher assim, ó, de alho temperado. Vou colocar já aqui na minha costela. Vou colocar um pouquinho de coloral e açafrão. E vou colocar um pouquinho do temperinho. Agora, isso aqui tudo, eu vou mexer a minha carne. para ela já ir pegando o tempero. Aí, vou dar uma pausa agora no vídeo. E vou mexer aqui. Quando eu terminar, aí a gente vai pra panela. Bom, gente, olha. Já passei todo o tempero na minha carne. Olha como tá bonito. Agora eu vou para a panela. Gente, eu esqueci de passar para vocês que eu coloquei aqui, ó, quatro colheres de óleo, tá? Tem pouquinho. Vou fazer nessa panela grande. Essa minha panela aqui, meus amores, ela é, ela é bem grande, tá? Mais à frente eu vou comprar uma panela de 7 litros, que aí fica melhor. Por enquanto, eu só tenho essa de, de 10 litros, ó, como ela é grande. E tem uma de 4 litros e meio. Só que aqui em casa, 4 litros e meio, uma panela de pressão, ela se torna pequena. A melhor é a de 7 litros. Então, vamos fazer a nossa vaca atolada. Vou pegar o meu, a minha cebola. Vou deixar a minha cebola Dar uma boa refogada aqui Vou colocar Meu tomate É um cheirinho bom de cebola, gente Agora eu vou colocar o meu temperinho. Gente, esse alho que eu tô usando é alho caseiro, que eu mesma fiz. Então, olha como ele fica lindo, a cozinha dele. Agora eu vou colocar a minha costelinha. Minhas mãos tão limpas. Já baixei o fogo. Aí agora eu vou colocar toda a minha costelinha aí. Olha, gente, já coloquei 
a minha costelinha. Agora eu vou colocar as minhas três folhinhas de louro. Agora eu vou colocar só um pouquinho de água. Olha, gente, já, já refoguei a costelinha. Coloquei um pouquinho de água. Agora eu vou colocar água, gente, até, até cobrir essa carne. O dia hoje tá pedindo vaca tolada, gente. Bens a Deus. É muita chuva. Uma, uma vaca tolada deliciosa como essa. Show de bola. Olha só, meus amores. Olha só o tempo como que tá. O tempo tá fechado de chuva. Bom, gente, agora eu já coloquei a água. Agora eu vou colocar o meu aipim. Eu gosto de cozinhar tudo junto. Porque eu não gosto que o aipim fique firme. Eu gosto que ele fique bem molinho. E ele vai engrossar o caldo da carne. Então, quanto mais molinho, mas eu acho bom. Eu gosto, né? Vou colocar o meu aipim todinho aqui dentro da panela e já já eu volto. Olha, gente, já coloquei todo o meu aipim, ou macaxeira, né? Aqui dentro, dentro, junto com a carne. Agora eu vou colocar a minha cenourinha. Porque a minha cenourinha, eu não quero ela ao dente. Eu quero ela bem molinha, mesmo que ela se desmanche aqui no meio. Mas eu quero ela aqui no meio para ela ficar bem molinha mesmo. Vou colocar mais um pouquinho de água. Olha aí, gente. Coloquei mais um pouquinho de água. Vou deixar assim, ó. Na altura. Na altura do aipim. Porque eu quero esse, essa vaca tolada com molho. Eu não quero ela seca. Olha aí, meus amores. Só vou sujar uma panela e vou fazer a minha janta. Tô fazendo essa vaca tolada, gente, pra jantar. Tempinho frio, maravilhoso. Show de bola. Agora eu vou fechar a minha panela e vou deixar, depois que ela pega a pressão, 30 minutos na pressão. Depois dos 30 minutos eu desligo a minha panela e volto com vocês. Olha só, gente. Que delícia de vaca tolada. Gente, que perfume, que cheirinho maravilhoso. Olha aqui, olha o caldinho, olha. Eita, o cavalo tá lá fora, gente. Desde manhã que esse cavalo tá amarrado aí na chuva, o bichinho. Tá uma avadeza. Olha aí, gente. Eita, chega, eu tô salivando, gente, com essa vaca tolada. Vou dar uma mexidinha aqui e vou mostrar melhor ainda pra vocês, tá bom? Olha aqui, gente, olha, a carne tá bem cozida. Olha, a costelinha. A costelinha tá bem molinha, gente. Deixa eu tentar aqui ver se eu consigo partir pra vocês verem. Olha ali, tá vendo? Ó, bem molinha. Essa costelinha, olha. Aqui, ó. O aipim tá bem cozinhado, a macaxeira tá bem cozinhadinha. Olha aí, gente, como ela ficou. E ela fica com o caldinho bem grossinho, tá vendo? Ela pega todo o tempero da carne. Fica saborosa. Já está boa de sal, tá, gente? Ela só precisou passar 30 minutos na pressão. Depois dos 30 minutos eu desliguei. Agora eu vou colocar 
Não atravessa para mostrar melhor ainda para vocês, tá bom? Volto já já. Meus amores, olha para cá. Olha para essa travessa, olha para essa travessa de vaca atolada. Que delícia, que delícia. Nesse tempinho frio, gente. Eu prefiro, gente, cozinhar minha, minha macaxeira com a carne, porque fica esse molhinho. Olha o molhinho como fica grossinho. A macaxeira, ela, ela engrossa o caldinho. Eu prefiro assim, né? Mas quem não gosta pode se, cozinhar separado e depois juntar. Meus amores, eu tô salivando. Vou colocar logo um pedacinho. Pra gente, deixa eu colocar um menor aqui. Pra tentar... Eita, que delícia, gente. Olha. Ui. Gente do céu, é a gordurinha. A gordurinha. Agora eu vou colocar um pedacinho de macaxeira, gente. Vou poder só, botar só um pedacinho mesmo, tá? Olha. Gente do céu, eu vou colocar um caldinho aqui em cima. Eita, que maravilha, gente. Tô dizendo a vocês que eu tô salivando. Meus amores, olha só. Delícia. Olha só, o aipim. Olha, a macaxeira. Coloquei um coentrozinho em cima pra, pra decorar, olha. A minha, a minha vaca atolada. Coloquei só um pouquinho aqui, tá, gente? O restante deu bastante. Tá na panela. Olha só, meus amores, que delícia. Primeiro eu vou provar a macaxeira. Depois eu provo a carne. Vamos lá. Hum! Gente do céu, que delícia. Que delícia. Gente, tá delicioso. Delicioso essa vaca tolada. Tá maravilhoso. Olha o tempo. Olha só. Ai, show de bola com essa vaca tolada. <risos> Tempinho frio. Agora eu vou lá. Agora eu vou comer um pedacinho da carne. Olha, gente, olha como tá molinha. Eita, deixa eu melar aqui no molhinho. Eita, que delícia. Hum, gente, tá perfeito. Perfeito, perfeito. Que delícia. Se você fizer, você vai amar. Vai amar essa vaca tolada. Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse pratinho rápido. E olha, gente, eu só sujei uma panela. Prático, rápido e não suja muito a panela. Maravilhoso. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostar, <risos> se inscreve aí no canal e deixa o joinha pra mim, tá, meus amores? Um beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, gente!